los paleontólogos pudieron eh, rastrear y descubrir un restos, en este caso fósiles, de un megaterium, más específicamente conocido como el perezoso gigante. ¿eh? Es una especie extinta en nuestro país. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Raúl Betzosi, él es paleontólogo. Raúl, muy buenas tardes, te saludamos Nahuel y Amanda, ¿cómo estás? Buenas tardes a ustedes. En realidad yo estoy en este momento en Montevideo, Uruguay, ah, muy esperando bien. volver a Argentina. Eh, digamos que la investigación la estoy haciendo a distancia con colegas que están en Santiago del Estero. Sí. Eh, yo soy paleontólogo, ellos son arqueólogos y está el director de patrimonio de la provincia de Santiago del Estero, digamos, con el cual yo hago los asesoramientos y trabajo en el ámbito de la paleontología con ellos. Y bueno, lo que se encontró fue que lo encontraron unos pescadores que uh -huh. estaban en la zona dado a que bajó el río Dulce y encontraron parte de lo que sería la cadera de un perezoso gigante que lo conocemos muy bien en Argentina porque hay muchos restos fósiles de este perezoso que es el megaterio, sí. que tiene una altura aproximada en base a estimaciones que se han hecho en entre 3 y 6 metros parado en dos extremidades como están mostrando ustedes perfectamente ahí en, una, en un dibujo. Uh -huh. Eso serían más o menos 6 metros de altura que se estima. Y lo que ven ahí es parte de la cadera, como pueden ver, es lo que está en el medio sujetando la persona con la mano derecha, serían las vértebras sacrales, esas que se ven perfectamente sí. ahora, y hacia los costados parte del sacro que se suelda, en este caso, porque como es un cenartro, es un perezoso, están emparentados con los perezosos arborícolas, de América del Sur en la parte amazónica y en Centroamérica, en todo lo que es la selva, eh, ellos tienen la cadera soldada, como también las mulitas, los glitodontes, por eso forman uh -huh. un grupo particular de mamíferos, que son los enartros, que son estos animales que generalmente se conocen como desdentados o este, con pocos dientes, pero los Mirá. tienen. Claro. Y Raúl, ¿se puede determinar el tiempo, los años, no sé, la cantidad de tiempo que hace que está esta, bueno, esta especie? Bueno... Precisamente eh, la antigüedad de los perezosos, y en este caso en particular de Megaterium, eh, que el nombre científico es Megaterium sí. americano, okay. eh, perdón, Americanum es el nombre uh -huh. científico, nosotros lo conocemos como Megaterio convencionalmente, en la uh -huh. jerga común, para que todos lo conozcan, Bien. es el gran perezoso gigante, se puede decir que es bastante argentino por la cantidad de evidencia fósil, hay un, un perezoso emparentado en Brasil, que se lo conoce como Eremoterium, que es similar también, y respondiendo a tu pregunta, hay geólogos de la provincia de Santa Fe, con los cuales yo trabajo, con los cuales estoy formando proyectos de investigación, que ellos sí han muestreado parte de la cuenca del río Dulce, a la vez parte de la cuenca del río Salado, y las antigüedades, de los afloramientos, es decir, de las barrancas, estiman aproximadamente de los 100.000 años antes del presente a los últimos 10.000 años en toda la wow. columna geológica que uno ve ahí. Qué barro, no eh. podemos precisar la edad claro. con certeza de este fósil, pero podemos decir que está en ese rango de tiempo. Más probable que sea más antiguo que 30.000 años antes del presente, por lo que pude estar viendo de la preservación que tiene, es decir, cómo está preservado el fósil, la mineralización claro. que se puede apreciar, puede llegar a ser que sea más antiguo que 30.000 años. Eso se los puedo decir aproximadamente porque en realidad hay que hacerles estudios, claro. sobre todo a las barrancas de donde y en la costa, ahí en la foto pueden ver a mi colega arqueólogo Catriel León, uh -huh. que él, digamos, es, fue a ver el hallazgo y tomó todas notas sí. de, la, de los afloramientos para poder seguir con estas investigaciones. Y lo que podemos precisar al momento es eso porque faltan justamente los estudios de claro. campo. Como el material está muy mineralizado, no se puede hacer carbono 14 para poder estimar la edad del fósil. que Eso nos daría una edad aproximada de 40.000 años como máximo porque el método de carbono 14 analiza los componentes de carbono que tienen los restos fósiles. Y en este caso, al estar mineralizado, lamentablemente no podemos obtener carbono porque vamos a obtener carbonato, que es un derivado uh -huh. que se obtiene por este, las preservaciones que se producen claro. justamente claro. en los fósiles y en la barranca. Cuando uno encuentra la famosa tosca, claro. bueno, justamente, es parte del carbono que se 
disipa, precipita y se consolida como carbonatos, que son esos famosos muñequitos de, de carbonato que uno ve en las barrancas. Y Raúl, también podríamos decir que estos restos abren como nuevas puertas ¿no? a investigación para eh, saber, hacernos preguntas eh, respecto a la historia, de, de qué pasó, de características del lugar, qué tipo de especies hubo en ese momento. Bien, sí. En realidad la cuenca del río Dulce, como la cuenca del río Salado, que son las dos cuencas grandes que tenemos en el centro de Argentina y después viene el río Carcarañá, entre otras, pero más o menos hablar de la región de lo que sería Chaco Pampeana, eh, hay diferentes tipos de restos fósiles que se han encontrado y que conforman lo que sería, por un lado, la megafauna, que serían estos grandes mamíferos que vivieron en lo que se conoce como famosa era de hielo. Han visto las películas de la famosa era de hielo. Bueno, sí. en, esa, en esas películas animadas para chicos, todos esos animales que se ven ahí los tuvimos nosotros hace de 10.000 a 100.000 años atrás y un poco más todavía. Pero lo que evidenciamos en estas cuencas fluviales son esas antigüedades con estos fósiles. Es decir, que convivían con mastodontes grandes, eh, sería para entenderlo, grandes elefantes que no tenían el pelaje como los mamut. Uh -huh. pero nosotros teníamos nuestros grandes elefantes que vinieron de América del Norte, migraron cuando se produjo la conexión con el Istmo eh, y se conformó el Istmo de Panamá, en donde unió América del Norte vía América Central con América del Sur. De allá cruzaron tigres dientes de sable, ciervos, caballos fósiles, mastodontes, y nosotros, nuestra fauna, justamente es la de los perezosos, la de los gliptodontes, la de unos eh, ungulados nativos como la macrauqueña, que tenía una de grande en, en la, como una trompa, y parecía como una especie de quimera entre una mezcla de un tapir con cuello largo, como una jirafa y con esta trompa. Bueno, estos perezosos, como este fósil que ustedes están mostrando, realmente conformaba parte de esta megafauna nativa de América del Sur y propia de Argentina y de Santiago del Estero, que es la que convivió con la que vino de América del Norte, que fue claro. mucho más diversa en mamíferos, después hubo aves, reptiles eh, y anfibios, propiamente como la fauna que tenemos hoy en día, porque también bueno. tenemos que decir que la fauna que está hoy en día, que conocemos en nuestro territorio, sí. también estuvo en el registro fósil. Wow. Tenemos... Eh, para estudiar un resto con unos colegas de Tucumán, eh, que él investiga micromamíferos, pero a la vez es, está estudiando claro. principalmente murciélagos, y él está estudiando no. con, con nosotros, digamos, también otros restos de animales que viven hoy en día, pero que uh -huh. están en el registro fósil, como por ejemplo el yaguareté. En yaguareté tenemos una interesante evidencia fósil, eh, para poder dar a comunicar el día de mañana. Raúl, es impresionante el trabajo que realizan. Queremos agradecerte por este contacto, felicitarte a vos, a todo el equipo. Estás en Uruguay, pero en este momento de pandemia seguramente habrás trabajado ahí palmo a palmo vía Zoom, sí. ¿no? Así que sí. muchísimas sí. felicitaciones. Estoy, estoy trabajando este acá y bueno, acá tuvimos un poquito más de flexibilidad, de claro. flexibilizaciones para trabajar, pero bueno, a la vez sigo trabajando este, con la gente de allá, tengo que volver porque tengo que firmar el contrato con el CONICET, digamos yo este, entré al, al Consejo Nacional de Investigación Científica de Argentina, Bien. así que eso es un orgullo también porque voy a seguir trabajando bueno. como paleontólogo, digamos, en la provincia de Santiago, en la provincia de Santa Fe, en todo lo que es la región chacopampeana, así que ya me van a tener más este, pronto por allá de lo que uno piense una vez que terminen estas situaciones. Y te esperamos, digamos, eh, te viviendo. esperamos para seguir detallando más información. Eh, muchas gracias y, y feliz regreso y también feliz año nuevo por si no nos eh, charlamos. Muchas feliz gracias. Feliz Navidad, Raúl. feliz año nuevo para ustedes, para todos allá. Un saludo muy grande y les agradezco verdaderamente que me hayan permitido muchas contarles gracias. un poquito más de lo que hacemos y bueno, de este hallazgo interesantísimo porque... Si bien se conocían algunos restos de Megaterio uh -huh. para Santiago, una cadera de estas dimensiones para que uno pueda ver el tamaño grande Total. de lo que es este registro y lo que sería este perezoso, es algo bastante novedoso para la provincia y para que lo tengan ahí preservado claro en el sí. museo que va a formar parte del patrimonio de todo Santiago del Estero y para que todos los puedan ver. Muchísimas gracias Raúl, un abrazo grande. Raúl, pues gracias eso sí. a ustedes. Muchas gracias, paleontólogo. Descubrieron este megaterio, este perezoso gigante en Santiago del Estero. Así que pronto, prontito vamos a poder disfrutarlos todos juntos.